里的安全的人吗？不确定，可能是帮会的人。这么说，李兰群请了人，要跟咱们挑明了？不可能，他暂时不会动我们的。最起码他得帮我开银行，我帮他画图纸。不会吧？他给咱们出钱？不是他们出钱，这钱咱们自己出。大哥说了，拿两百万启动资金，咱们有钱，是不是大哥？我们哪有钱？啊，钱从哪儿来啊？从你这儿来了。我哪有钱啊？哎，副厂长，你有什么想法？说说。你说说。你说说。你说说。哎呀，钱钱钱钱钱钱。说拿两百万启动资金，他先不乐意，疯子七哥，七哥，七哥，七哥，七哥，有没有伤亡？喂，七哥，没事，擦破点皮。福堂呢？福堂没在。
进入，快。上个月那十万美金到账了吧？哎，你认真点啊！哎，好了，咋紧点？没事儿，哥，擦破点皮。你呢？没事儿。没事儿。我给李兰群留了点念想，以免他以后太过于嚣张。福当。谁呀、啊？哎。七哥，你怎么回来了？不行啊，行啊，今天多亏了七哥，不然的话我们几个差点交代。他们伤亡多少人？有个十三四个吧。嗯。我觉得报社已经不安全了，万一他们打回来怎么办？最危险的地方也就是最安全的地方，哪儿都不去。我们就在这儿。今天李兰群受到的惊吓，远远大于我们。他会对你们有所忌惮，因为他不知道你们的帮手是谁。嗯，那巡捕房会不会过问此事？事儿大嫂，大街上打的跟咱没关系。没错，警察局的人要来问，咱们就说咱们睡着了，没听见。<笑>其实，巡捕房的人八成也要看李兰群的颜色行事，对吧？这个，你为什么回来？我有新任务，要多待几天。什么任务？我的事不许问。你是不是把李兰群尸汉奸这事儿向上峰汇报了？我的事不许问。你是不是要杀他？走了。后会有期。又走了。拜拜。七哥，慢走啊！像风一样的男人。姑娘，你长得可真好看，<笑>谢谢啊。喂，两位。喂，托尼先生。哎，李
先生你好，<笑>怎么样？设计图出来了吗？出来了，二十四个关卡独立设计，刚刚完成，累死我了。好，好，好，呃，我们的法方主席雷蒙先生已经回到上海了，什么时候方便欣赏一下您的大作呀？方便啊，那你马上告诉我地址，我马上就过去。好，呃，法租界。法中文化联合会。哎，好嘞，一小时我就应该到了。好，好，再见。福堂，我觉得你不要去，可能有诈。嗯，没事。有一些图纸啊，还有那个法国律师在，我应该是安全的，不然我没机会和他谈。跟我陪你去吧。不用，我自己一个人去，反而安全。彩玲，你不能让我这样就去啊！你给我换一身正装。艺术图纸又疯了是吧？你快给我找一身，快点儿。那十八世纪六十年代之后呢？呃，世界建筑史上出现了一个重要的流派，这个流派的主要代表人之一就是。伟大的克劳德·尼古拉·勒顿先生，法国人。呃，勒顿先生的设计，它的主要特点，呃，不是古代建筑，也不是十七世纪的建筑，啊，是带有强烈的，呃，热情洋溢的理想主义色彩，很有趣啊。这个人一生当中，呃，设计了很多座监狱。啊，这些监狱呢，呃，你们要注意啊，我把它看成是完美的建筑作品，因为它看起来它不像一个监狱，它看起来其实就是一个博物馆，甚至是议会大厦，很完美。勒顿先生出过一本书，叫做《建筑史》，这本书在世界建筑史上是有深远的影响和意义。那很奇怪也很讽刺的是，勒顿先生后来坐了牢。而且是关在他自己设计的监狱当中。毕竟大革命的到来会让一个建筑师手足无措的。那我的这个我设计的这个设计关卡图呢，是考考虑到法国的建筑特点，它的历史啊、文化延续啊，其中最主要的元素就是，呃，勒杜先生他的思想、他的思维。如果要能够完成的话，那他的气魄和姿态，就如同面试。人们赋予这些关卡的功能一样，那毫无疑问，这个设计图是在向伟大的勒杜先生致敬，向伟大的法国建筑致敬。嗯，啊，我的话说完。托尼先生，你的设计令人印象深刻，非常震撼。我代表联合会向你的工作。表示感谢，谢谢谢谢雷蒙先生。我呢，我是学这个专业的，这是我感兴趣的事情，是我愿意做的事情，所以大家不用客气。那各位讨论一下，如果这个方案能够实施的话，才是我真正的荣幸，好吗？谢谢。何先生，辛苦了。你怎么知道我姓何？哼，这意外吗？一点都不。说实话，关于这设计图的事儿，我还真没想到，一个通缉犯人的这样的才华。你这美国文凭是真的吗？这个确实是真的，我确实是学建筑。不过你知道这世道多乱，人渣又多，我们这些做学问的安不下心来。别往脸上贴金了，你算什么做学问？你就是个被通缉的土匪，我不得。我是土匪，如假包换。王八蛋货真价实的是你。别废话了，周雨桐在你那边说了什么？周雨桐是不是很强暴？你先回答我。你先回答我。是又怎么样？他留给你什么东西了？嗯。留了点东西，写的挺详细的。我正在拜读。哼，我跟你说，特
别炫。有一天晚上半夜，来了好多人，凶神恶煞的，差点把这东西给抢走了。我忘了告诉你了，上海滩不那么安全。其实没关系，抢走了，我这还有备份呢 ，copy 了好几份了，没事。交易怎么样？你把东西还给我，我把周雨桐还给你。你是在跟我说吗？周雨桐，周雨桐什么人啊？周雨桐就是个汉奸，是个狗腿子。他早死一天，中国人就早高兴一天。你拿他跟我做交易，你你你，你早上吃没吃饭？你是不是脑袋缺氧？你想怎么样？就怎么样，按原计划。我帮你设计图纸，帮我开银行。开银行并不难，难道就这么简单？就这么简单。我现在我这想法稍微有一些调整。你说，银行我是一定要办，但我现在要办的是你的群里。哼哼。写的是我给了你两百万大洋收购费，其实我一毛钱都不会给你，这你知道我没有钱。呃，总之，这个群力银行要给我一半以上的股权，然后改名字叫富有银行。您还是董事会的成员，但是董事长也是我的人。你要把这些都办到了，把自己签了，那周雨桐手里这个小本本，我就会原封不动的还给你，你看行吗？你知道你在跟谁说话吗？这是在上海，浓则缺席啊！是的，我知道你们在上海是能量巨大。不过我有一个报社，我手里还有那个小本本，我随时都可以曝光。你曝吗？你有报社，我有全上海最好的律师。王八蛋，你别忘了，就算周雨桐写的都是事实，巡捕房前不治好。到时候查无实据，法官和公众面前，你们可是栽赃哦，是诬陷好人。那周雨桐呢？周雨桐本人呢？你最好别把他杀了。你杀了以后，那可怕。你像有人证、有物证，再加上尸体，这多完美的一个链条！你看看到时候法官会听谁的？好，只要你能找到周雨桐的尸体，我就认。周雨桐的事儿谈不动的事。周雨桐是谁呀、啊？要不咱们谈点别的？有话快说。幺二八事件，闸北轰炸。日本人嘉奖了一个功臣，这个功臣是中国人，是个大汉奸。奖章做的极其精致。看得出来，日本人很重视他。那法国主子还在呢，你这一激动，你什么都没有了。你说的对，稍安勿躁。雷梦先生，你们讨论完了吗？我是的，托尼先生。很抱歉，无可厚非。你的设计图是一流的，但是我很抱歉，这个设计完成起来有点困难。嗯，我这次在巴黎游说到的资金非常有限，我们顶多可以在租界弄一些珠子什么的。完全按照你的设计要求建造出来，我们没有这个财力。呃，雷蒙先生，呃，谢谢你们。我完全可以理解。那
这份设计图完全是出于我和李先生我们之间的友情，还有我对于自己专业的热爱。这件事情是我自己愿意做的。呃，不采纳，确实很可惜，但是我完全可以理解。嗯，托尼先生，你很有风度。我们虽然不采纳你的设计，但是设计费我们还是会出的，这是您应得的。两百大洋，我们照付。谢谢雷蒙先生。托尼先生，能够认识你是我的荣幸。你是不是动了我的银行金库？金库是什么？别给我绕圈子。东西是不是在你这儿？在，你只要签个字，我就还给你。你胃口太大了吧？银行的事，想都别想。那就不谈了。等等，我退一步，我给你钱，开价。我不需要钱，我的手很松，存不住，我只要银行。没得商量了，没有。好，给我两天的时间考虑。好，给你两天时间，你知道超过这个时间的后果。哦，另外，你告诉那个阿福，让他死远一点，别再骚扰我。如果再来骚扰我，我有可能把他留下。你就跟他说。我不是建筑师，以前是个土匪，好吧。是客户的隐私啊！我，我，废。先生，你可真有眼光。多少钱？一百九十块。价钱不太合适。这已经很公道了，整个上海可找不到第二件的。您再便宜点儿。嗯，我看先生，您和这东西这么有缘，那您开个价。两百大洋一口价。先生，您您说什么？两百大洋行吗？哦，好好好，包总。哎哎哎，人家买东西都往下干点，你怎么往上加钱啊？我第一笔稿费意义不同，全花给老婆了。真服了你了，小姐，二百大洋啊，手机。呃，小姐，我用下电话。啊，请用。如果小姐回到家，你必须把她给我留住。她要是再敢出门，你就开枪，就地打死。喂，黑娃吗？我刚才跟李兰群摊牌了，差点忘了一件大事儿。你离下飞路近，赶紧去救刘定，最快的速度，快快快！阿福，和
何府堂的人可能会去找柳丁，你马上带人去霞飞路公寓，无论如何把他给我看住。嫌贵，但是肯定了我的设计，把稿费给我了，稿费买了。哎，多少钱？两百大洋。两百大洋，这么贵？你真能乱花钱。好看吗？好看。嗯，福堂，我觉得自己可幸福了。你喜欢上海吗？你喜欢吗？我喜欢上海，喜欢这儿的房子。可惜，都是洋人盖的。不是你真要在这开银行啊？咱不回风雷镇，不找王三春报仇了。嗯，回是要回，但是明天的事儿一定要办。福堂，明天还是别去了，我感觉特别不好。没事儿，真的没事儿。还是别去了，我们不需要那么多钱。我向你保证没事。你怎么保证啊？明天我去巡捕房找 Peter Chen。Peter Chen， 你就不怕他们是一路的？巡捕房的人没有那么傻吧？这么大的一个汉奸，谁敢跟他是一路的？我觉得还是会有危险啊。唯一的一条路，这个线必须冒。真的喜欢吗？喜欢。